。首先，我们第一个要认识的是 Finder。Finder 就等同于 Windows 的我的电脑。那首先我们先看左边的侧边栏，第一个是设备。设备是什么呢？比方说我们的硬碟、外接硬碟、随身碟、光碟等等的设备资讯都会在呈这个地方呈现。第二个是共享。共享呢，就等同于 Windows 的网络芳龄，它可以自动去摄取到网络上有开共享的电脑，甚至 Time Capsule 等等的资讯。接下来是位置，大家可以看到这边一个小房子，小房子里面呢，就是你电脑所有的资料都会在这个地方，比方说文件的资料夹、图片的资料夹、音乐的资料夹等等。所以以后我们要备份电脑的时候，就是直接把小房子里面资料备份好就 OK 咯。接下来是文件，在 Mac OS 里面啊，我们除了有缩图式的预览、横列式的预览、直列式的预览 ，Mac 跟 Windows 不一样的最特别的地方就是，我们还有一个叫做 c o l o r f l o w 的预览。c o l o r f l o w 呢，它就像是文件柜一样。一个一个把把你的文件立体式的做呈现，那你可以快速的找到你要的资料。同时呢，我们还可以搭配一个叫做 Quick Look 的功能。那它的快速键就是空白键。比方说，今天我要浏览这份文件的时候，我只需要对它按空白键一下，那它就可以立即开启。而且不知道大家有没有注意到，它是可以做到全页式的预览哦。比方说这个 Excel 的表格。它就可以一页一页的马上秀出来给我看，让我可以快速的不需要开启应用程式，我就可以浏览我想要找的文件里面的所有的资料。那这对于我们平常啊找资料是非常轻松方便的，我只需要按空白键一下，我就可以立即看我里面的资料，完全不用等应用程式的开启时间，是不是很棒呢？而且。不管是缩图式预览、横列式预览、直列式预览，都可以开启 Quick Look 快速预览的功能。不管你是影片档、照片，甚至文件等等，都可以让你快速找到你想要的资料文件。再来就是缩图预览，大家可以发现，在右下角有一个拉把，我们可以很快速的把所有的文件、影片都变成非常大的模式。那可以做什么运用呢？比方说，今天我们要找文件的时候啊，我们就可以在上面停留一下。这时候你可以发现它就会出现了按钮。那我可以怎么做呢？我只要点一下，我就可以快速的翻页浏览这整个资料文件，甚至影片档我也可以在这边点一下，它就可以立开始。就像书柜一样，它帮你把全部的文件、影片、资料档案都慢慢呈现在这个地方，然后呢，让你可以立即的点阅，有没有很方便呢？是不是想要赶快体验好玩的 Finder 呢？